ഭീകരന്മാരായ വന്യമൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയെ വേട്ടയാടുന്ന വേട്ടക്കാരെ കുറിച്ചുമുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാനും കാണാനും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശിക്കാരി സംഭുവിന്റെ കഥകൾ വായിച്ച് ചിരിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇതാ അത്തരത്തിലൊരു ഗറീല വേട്ടക്കാരൻ എത്ര ഭീകരനായ ഗറീലയാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം നിഷ്പ്രയാസം കീഴടക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഇതാ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ അവിടെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് ഈ ഗറിലോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഗറില പോയി കാണില്ല പോയില്ല ഗറില നല്ല പിടിപാടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എനിക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ഭർത്താവിന്റെ <laughs> 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഗറിലെ അനായാസം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മാഡം ഈ മാവിന് ഏതാണ്ട് എത്ര ക്യുബിക്കടി പൊക്കം വരും ഈ മാവിന് ഏകദേശം എന്റെ ഹസ്സ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ മാവിന് ഒരു അറുപത് ക്യുബിക്കടി പൊക്കം കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറുപത് ക്യുബിക്കടി വരും ഈ ഗറിലെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറയും എല്ലാവർക്കും ഒരു കമ്പോയും പോക്ക കാണുമല്ലോ ഞാൻ എവിടെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അതായത് ഞാൻ മാഡം ഒരു കാര്യം തോക്കൊന്ന് അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ഗറിലെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗറിലെ ഇരിക്കുന്ന മാവ് ഈ മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ക്യുബിക്കടി പൊക്കം അപ്പൊ ഈ അൻപത് ക്യുബിക്കടി പൊക്കത്തിലാണ് ഈ ഗറിലെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഗറിലെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു അഞ്ചടി പൊക്കത്തിന് മുകളില് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡില് ഒരു ശിഖരം പടർന്ന് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിലത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുമിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിട്ട് ശിഖരത്തിൽ ചെന്ന് തലകീഴായി കാലിട്ട് കൊടുത്തി പിടിച്ച് തൂക്കിട്ട് ഈ കേരളീരിക്കുന്ന ശിഖരം ഞാൻ ശക്തിയായി ഇങ്ങനെ മറിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജർക്ക് ചെയ്ത് കുലുക്കുമ്പോൾ ആ ഗിരള താഴെ വഴിയും താഴെ വീഴുമല്ലോ അപ്പോഴും ഗിരള കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ റൂബിയെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പട്ടി അതായത് എന്ത് സാധനം മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അസ്ഥാനത്ത് അതായത് മർമ്മ സ്ഥാനത്ത് കയറി പിടിക്കും അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടും ഗിരല താഴെ വീഴുമ്പോ എന്റെ റൂബി എന്ന നായ അവൻ അസ്ഥാനത്ത് കയറി മർമ്മ സ്ഥാനത്ത് കയറി പിടിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തും തൂക്കിന്റെ കാര്യം മാത്രം അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഹൈ ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുമിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിട്ട് തൂക്കി കിടന്ന് സംഗതി ഇടപാട് നടത്തുക ഈ ഗറിലെ താഴെ വീഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ജർക്ക് ചെയ്ത അവസരത്തില് അഥവാ കൈവിട്ട് ഞാൻ ആ താഴെ വരുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും പട്ടി എന്റെ അസ്ഥാനത്ത് കയറി പിടിക്കും മർമ്മസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിയെ വരി വെച്ച് കൊല്ലാനാ മാഡം ഈ തോക്ക് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബസ
രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുക ഒരു പതിവാണല്ലോ ഇതെല്ലാം എത്തിച്ചേരാറുള്ളത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലൊരു ബസ്സിൽ വെച്ച് നടന്ന രസകരമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടില്ല ബാലൻസ് കിട്ടില്ല കമ്പനിയിലേക്ക് പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തോപ്പും പടി കിളവന്റെ ആരെങ്കിലും അല്ലെ ഞങ്ങള് കൊറേ നേരം ശ്രദ്ധിക്കണേ താൻ കണ്ടിട്ട് തനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു പോരാ താൻ കണ്ടി കണ്ടാൽ അനാവശ്യപ്പെടണേ എന്നാലും വൃത്തിയായിട്ട് ജന്തുവിന്റെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല വണ്ടി പോലീസ് വണ്ടി പോലീസ് വണ്ടി പോലീസ് വണ്ടി പോലീസ് വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നീണ്ട ആ നഗ്ന സത്യം വേണം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം അത് സത്യം പറയാം സാറെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നീ അല്ലേ മാല മോക്ഷിച്ചത് സാറേ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം സത്യം പറയാം സാർ ഞാൻ ഒരു ഊമയാണ് സാർ ഏ ഇവിടെ കുട്ടം പിള്ള നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഒരു ഊമയായിട്ട് ഇടിച്ചോണ്ടിരുന്നു കഷ്ടമുണ്ട് എന്തായാലും പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട് അമ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കാം കൊടുക്കും 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 ദൈ അമ്പത് രൂപ കൊണ്ടുപോയി വയർ നിറച്ച് മേടിച്ച് പോലെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും ഷോ മോനെ നിന്റെ അച്ഛനെ അടിച്ചത് നീ ഓർത്തു ആരോ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ ഇല്ലേ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്റെ തോളിക്കിടന്ന് കുട്ടിയെ നോക്കി വൃത്തികെട്ട കുട്ടി കുട്ടി അതായത് ഞാൻ ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഈ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന ബസ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ എന്റെ എന്റെ തോളിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ നോക്കി ഈ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു വൃത്തികെട്ട കുട്ടി കൊരങ്ങിന്റെ കുട്ടി ജുറാസി കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വല്ലാതെ വേദന സാറിനു മനസ്സിലാവും പരാതി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഈ വെള്ളക്കടലാസിലേക്ക് ഒരു പരാതി കൂടെ എഴുതി തരൂ അതുവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കുരങ്ങ് എന്റെ ആയിരിക്കട്ടെ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്നാണല്ലോ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്റെ ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാത്ത ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ മുല്ലപ്പൂ മെത്തയും കയ്യിൽ പാലുമായി നാണിച്ചു നാണിച്ചു വരുന്ന പെൺകുട്ടിയും എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാഗമാകാറുണ്ട് ചെയ്തുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഈ അവസരം ചിലപ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ തകരാറാക്കുന്ന വേദിയാകാറുമുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പുത്തൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ഉപമദിനങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചേട്ടാ ചേട്ടാ 
എന്താ മല്ലി അയ്യോ ചേട്ടാ മല്ലി ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കേ ചേട്ടാ മല്ലി നമുക്ക് ഉറങ്ങാം ഉറങ്ങാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി അല്ലേ ചേട്ടാ മല്ലി ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി നാളെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രി നാളെ കഴിഞ്ഞ് ശിവരാത്രി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് നവരാത്രി പിന്നെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ രാത്രി മല്ലി ചേട്ടൻ എന്തൊരു തമാശ ചേട്ടനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമാശ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചേട്ടാ മല്ലി ചേട്ടാ നമുക്ക് ഉറങ്ങാ ഉറങ്ങ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്ത് ഇത്ര തിരുതി ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാനൊരാഗ്രഹം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു തരൂ ഏട്ടാ നീ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയാൻ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പണ്ട് മുതലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ എന്റെ ഒരു ആശയായിരുന്നു ആദ്യ രാത്രി ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ആശയായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏട്ടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാ ഞാൻ പറയാ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി അല്ലേ ഇന്ന് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരമുള്ള വാക്ക് പറയാവോ ഏട്ടോ മല്ലി എന്തോ ഞാൻ മധുരമുള്ള വാക്ക് പറയണോ അല്ലേ പറഞ്ഞേട്ടാ മധുരമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഏട്ടോ മധുരമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സീല് ചെയ്യും ഇല്ല ഒരു സീലും ചെയ്യില്ല ഞാൻ പറയട്ടോ മല്ലി പ്രിയേ എനിക്ക് പ്രമേഹമാണ് പ്രിയേ എനിക്ക് മേല ചേട്ടന്റെ തമാശ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ചേട്ടാ എന്റെ മല്ലി എന്താ മല്ലി മല്ലി എന്താ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൂടിയായിട്ടോ ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നും കല്യാണം കഴിച്ചല്ല മല്ലി ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയണം പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തിനാ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് മല്ലി ഞാൻ തന്നെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയുടെ ഭ്രാന്തോ ഓളെന്ന് പറയാണ് എന്താണ് മല്ലി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല എന്നാണല്ലോ പഴഞ്ചൊല്ല് രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിന്റെ നിഷ്കളങ്കത കൊണ്ട് പരസ്യമാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാവുമ്പോൾ വേദനിക്കുകയും അതേസമയം ചമ്മുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ടാവാം ഇതാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കത മൂലം ചമ്മേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇടുവോ മോനെ അച്ഛനില്ലേ ഇവിടെ അച്ഛനില്ല ഞാനാണ് ഓർത്ത് സെൽഷാൻ ആഹ് അപ്പൊ മോന്റെ പേരെന്നാ എന്റെ പേര് നാരായണൻ കുട്ടി മോന്റെ അച്ഛന്റെ പേരോ അച്ഛന്റെ പേര് കുട്ടപ്പൻ അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേരോ അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടിയെടുത്തി അയ്യോ അപ്പൊ മോന്റെ വീട് എവിടെയാ കുട്ടമ്മശേരി നല്ല സ്മാർട്ട് കുട്ടിയല്ലേ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് അത് ശരി നമ്മുടെ രാജുമോന്റെ അതേ കട്ട് രാജുമോന്റെ കട്ടോ കട്ടല്ല ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു പ്രായമൊക്കെ മോനെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ും <laughs> 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 ഇഷ്ടംപോലെ കറുത്തിലോ വെളുത്തിലോ ഉണ്ടോ 
സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരും കുറവല്ല ഒരു വാക്ക് തന്നെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രത്യേകത ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായോ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമായോ ഇവരുടെ സംഭാഷണത്തിന് സാമ്യമുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുമുണ്ടൊരു പൈലിച്ചേട്ടൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു വർഷോപ്പ് ഉടമയാണ് അപ്പോൾ പൈലിച്ചേട്ടന്റെ സംസാരം വർഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ഇതാ അല്പസമയം നമുക്ക് പൈലിച്ചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാനിവിടെ വന്ന് അമ്മാവ അമ്മാവ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വായിക്കണം അമ്മാവൻ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ താഴത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിരിക്കായിരുന്നു താഴത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി അവരുടെ എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന ജനസംസാരം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സാർവമാന മേസ്ത്രിമാരും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടും കംപ്ലൈന്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അയ്യോ അവർക്ക് എന്താ അസുഖം എന്താ അവരെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ലീക്ക് ആണെന്നോ കാറ്റ് വേറെ വസ്തുവിടെ പോകുന്നു നോക്കിയാ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വസ്തുത പിടിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മാവിന്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിയാ വരുന്നത് അമ്മാവൻ വർഷോപ്പ് നടത്തി വർഷോപ്പ് നടത്തി അവസാനം പറയുന്നതെല്ലാം അത് കേറി വരുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു അത് എന്റെ ഒരു സ്വഭാവ അത് പോട്ടെ അവിടെ ഒരു വെല്ലുമി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മാവ ആ വെല്ലുമി ഇപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു പഴയ ബെഡ്ഫോർഡ് മോഡല് അതെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ അതിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കില്ല ഭേദം എന്താ എടാ അതിനൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ പാച്ച് വർക്ക് എങ്കിലും കാണും പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് പൂട്ടിയിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചൊന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടാ ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ചൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ അത് പോട്ടെ ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ മറിയാമ ചേർത്തിയാ നോക്കുന്നു മറിയാമ ചേർത്തിയ അവിടെ അവള് നിന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചോടിയതൊന്നല്ല അവള് ഇപ്പൊ സർവീസിങ്ങിന് ബാത്റൂമിൽ കയറി സർവീസിങ്ങിനോ സർവീസിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് നീ എന്റെ ദേഹത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി ഈ കാണുന്ന ഓയിൽ മുഴുവൻ ഇട്ടേക്കണം എന്തിനാ എന്തിനാ എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനാ മറിയാമ ചേർത്തി ഇറങ്ങിട്ട് വേണം അവളിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ഒന്ന് സർവീസ് ബേബിച്ചിനെവിടെ അവന് വല്ല ജോലി ശരിയായോ അവന്റെ കാര്യം നീ അറിഞ്ഞില്ല ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേലടത്തെ രാഘവൻ നാരെ വീട്ടിൽ കല്യാണ സദ്യക്ക് പോയപ്പോ അവൻ ഞാൻ പ്ലാവയിലോട്ട് കയറുന്നത് കണ്ടാ ഫസ്റ്റ് കയറുണ്ട് അവളെ ചെന്ന് സദ്യ കഴിഞ്ഞ് മുറുക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഢീം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ആള് എന്ത് പറ്റി അവൻ കയറി അതേ ബാക്കി തന്നെ ഫസ്റ്റ് കയറി സ്ലിപ്പായി നേരെ താഴത്തേക്ക് അയ്യോ 
എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അവന്റെ മെയിൻ പ്ലേറ്റ് ഓർഡർ ഒടിഞ്ഞു പോകും ആക്സിലേറ്ററും പോകുകയും ചെയ്തു പണ്ടേ തന്നെ അവന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓർഡർ വീക്കാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാലോ അത് തന്നെയല്ല അവന്റെ വൈപ്പർ പോകുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും വളരെ കഷ്ടമായി പോയി അത് പോട്ടെ മോളിക്കുട്ടി ഇവിടെ അവിടെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും മനസ്സിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് പറ്റിയാ അവള് ഊണ് ഉറക്കൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബോണറ്റ് വെക്കുകയും ലീക്കാണെന്ന് നോക്കൊക്കെ ചെയ്തു എന്തിനാ ഒരു ബുക്കിനോട് കാണിക്കാവുന്ന സർവമാന പരിപാടികൾ അവൾ ചെയ്തു അതെന്തിനാ അവളുടെ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കല്ലേ ടെസ്റ്റിംഗ് പരീക്ഷ പരീക്ഷ ആ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴോ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സെൻട്രൽ ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാം കൊണ്ടും അമ്മാവൻ ഇപ്പം കഷ്ടകാലമാണെന്ന് അർത്ഥം കഷ്ടകാലമാണെന്നോ ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടാലേ സമാധാനാവൂ അവക്ക് കല്യാണാലോചന വല്ലതും വന്നോ അമ്മാവ വന്നോന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഞ്ഞിക്കുഴി നിന്ന് പന്ത്രണ്ടേ പത്ത് മോഡൽ ഒരു പഴയ ബെൻസ് കാർ ഒരുത്തം വന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടോ എന്റെ മോളാണി നല്ല മാരുതി പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ ആ അത് തന്നെയല്ല എനിക്ക് പെമ്മക്കൾ രണ്ടാ ഒന്ന് മാരുതി രണ്ട് വി എറ്റ് അതെനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പഴയ മോഡൽ ബെൻസ് കാരണം എന്റെ മോളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല ഇപ്പൊ വല്ല നല്ല മോഡൽ കാർ എന്തെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അമ്മാവൻ എന്നോട് ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുത് നിന്നോട് എനിക്ക് എന്ത് ദേഷ്യം തോന്നാനാ ഇല്ലല്ലോ എടാ നീ പണ്ട് ഈ മോറീസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മേത്ത് കയറി ഗ്രീസ് അടിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലേ പറഞ്ഞാണോ അത് എനിക്ക് താങ്ങിയതാണോ നിന്നെ ഞാൻ താങ്ങണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അമ്മാവൻ അറിയാലോ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ജോലി സമ്പാദിച്ചു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നു കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിന് പിടിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും കാണുന്നുമില്ല കാരണം നിനക്ക് പ്രായം കൂടിയൊക്കെ നീ കല്യാണം കഴിക്കാതെ യാതൊരു രൂപമല്ലോ കാരണം നിന്റെ രോഗം അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആണോ എങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അമ്മാവനും എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ മോളിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം എടാ നിന്റെ ഈ തണിപ്പിക്കാൻ കിടക്കൽ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി എന്താ എടാ അത് പോരാത്തത് നീ വരുമ്പോ തന്നെ നിന്റെ റേഡിയേറ്ററും ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു ചെയ്യരുത് എടാ ഇത് കുട്ടിക്കാനോന്നല്ല മോനെ നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നീ ആ കട്ടയും കെടുത്ത് നീ ആ കട്ടയും കെടുത്ത് നീ ആ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ക്ലച്ച് താങ്ങ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്ക് വണ്ടി പോട്ട സ്പീഡിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് തിരിച്ചെങ്ങാൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർ വന്നാൽ നിന്റെ തണ്ടക്കണ്ണി ഞാൻ ചവിട്ടി ഓടിക്കും എടാ എനിക്ക് പെമ്മക്കൾ രണ്ടാ ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പല രാജ്യക്കാരും ഇന്ന് മുൻപോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും രഹസ്യമായി ഇവർ ആയുധ ശേഖരണത്തിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ആരും പാഴാക്കാറുമില്ല മൂന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ ഹാസ്യഭാവനയിൽ കാണുകയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യ അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച നമുക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ചർച്ച ആരംഭിക്കാം അതെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉയർച്ചകൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വിലയിരുത്തുകയാണ് വിലയിരുത്തുകയാണ് ശരി നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വൃത്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വൃത്തി വൃത്തി വൃത്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരാണ് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത് അത് മോശം അത് മോശം എന്താ വൃത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വൃത്തി നടത്തുന്ന എന്ത് എന്ത് വൃത്തി ചാരവൃത്തി അല്ല മിസ്റ്റർ അല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല ഐ മീൻ ക്ലീൻ ഐ മീൻ ക്ലീൻ അല്ല നെയ്മീൻ നെയ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ ചെറുമ്പിലൊക്കെ അതായത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശുചിത്വം ശുചിത്വം വൃത്തി വൃത്തി വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരാണ് മുൻപന്തി കാരണം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ അതല്ല അപ്പോൾ ഈ വൃത്തിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ റഷ്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ച ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കൈകളും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചുട്ടു പഴുത്ത് പൊള്ളുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന്
ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃത്യം സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് ചെന്ന് വീഴും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൃത്യം കൃത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റർ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതായത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചെന്ന് വരുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചൈനയിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിടും അത് ശരി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് 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 പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് പ്ലെയിൻ പറന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് പറന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അമേരിക്കയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പറന്നു പോയാൽ അമേരിക്കയുടെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പ്ലെയിൻ പോകുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതായത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് പ്ലെയിൻ പറന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ താഴെ നല്ല വർണ്ണ മനോഹരങ്ങളായ ബഹുനില കെട്ടടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഉയർന്നിൽക്കുന്നത് കാണാം ആ ഉയർന്നിൽക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഉയർന്നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ അത് അമേരിക്കയാണ് അത് അമേരിക്കയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റഷ്യയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റഷ്യയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും താഴെ റഷ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കൈകൾ നമുക്ക് അതെ ആരവം അവരുടെ ആരവം ഭരണ കഠോര ശബ്ദത്തിൽ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും തട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം താഴെ റഷ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് അവർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് അത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വേറെന്താണ് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് മന്ദബുദ്ധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി അമേരിക്കയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് മന്ദബുദ്ധി കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് മന്ദബുദ്ധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി മന്ദബുദ്ധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അവരെ വീട്ടുജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുക വീട്ടുജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുക അതെ അവരെ വീട്ടുജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കും വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടും അച്ചടക്കത്തോടും കൂടി അവർ ആ ജോലികൾ നിർവഹിക്കും വളരെ ആത്മാർത്ഥത കൂടി അവരോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് ഈ മന്ദബുദ്ധികളെ അപ്പോൾ റഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഞങ്ങൾ മന്ദബുദ്ധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്പോർട്സിലൂടെ അതൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല സാധിക്കും പിന്നെ ഓട്ടോ ചാട്ടോ അത് ഓണിയോ മാർ സെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടാത്തവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മന്ദബുദ്ധികൾ അപ്പൊ ഈ മന്ദബുദ്ധികളെ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരെ ഞങ്ങൾ കൃഷിപ്പണി അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷിപ്പണി ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടി ഇവർ ആ കൃഷിപ്പണി എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിദേശ നാണികൾ നേടിത്തരുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മന്ദബുദ്ധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആര് തെരഞ്ഞെടുക്കും അതായത് ഈ മന്ദബുദ്ധികൾ ഒരൊറ്റ തെരഞ്ഞെടുക്കും ആര് തെരഞ്ഞെടുക്കും ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് മന്ദബുദ്ധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കൂടും അതിനകത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ ഭരണകാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചേച്ച് ഈ മന്ദബുദ്ധി മന്ദബുദ്ധിയുടെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചേച്ച് അങ്ങ് ഭരണവും കൂടെ കയ്യിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥം സത്യസന്ധതയും കാണുമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ അഞ്ചു വർഷവും കൊണ്ട് ഈ ഭരണവും കൂടെ ഭരിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ഒട്ടിച്ചൊറാക്കി കുളം കോരി ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടേ തരും ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അസുഖം വന്നാൽ ഓടുകയായി അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എന്നാൽ ഇന്നോ അപൂർവമായ ചില രോഗങ്ങളുമായെത്തുന്ന ചില രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരുടെ തലവേദന കൂട്ടാറുണ്ട് ഇതാത്തരത്തിൽ ചില രോഗികളെയും ഒരു ഡോക്ടറെയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രി ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് രോഗിയല്ല അല്ലെ രോഗിയല്ല അതെ ഞാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബസ് ആക്സിഡന്റ
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ടൈഫോയിഡ് എന്ന രോഗവുമായി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് എന്നൊരു രോഗവുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുളിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞു ടൈഫോയിഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു രോഗികളും ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പറയും കുളിക്കരുന്ന് പറയും കുളിക്കരുന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഇനി കുളിക്കാവോ അത് ശരി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് മാറിയിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തിനായി അസുഖം എന്താ അസുഖം പറയും ഇപ്പൊ എന്താ അസുഖം അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വൈറ്റിന് പോകുന്നില്ല അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വൈറ്റിനും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര തലറക്കുവാ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വൈറ്റിനും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ തലറക്കുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര തലറക്കും അത് ശരി അട്ടെ ഏറെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ വല്ലതും കണ്ടിരുന്നു വേറെ ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർ ഞാൻ കാണിച്ചു അത് ഹോമിയോ ആയുർവേദം ആരായിരുന്നു പല പല ഡോക്ടർമാർ കാണിച്ചു എല്ലാ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു എന്റെ വൈറ്റിന് പോകുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വൈറ്റിന് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കങ്ങോട്ട് തോന്നണ്ട എന്റെ വൈറ്റിന് പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വൈറ്റിന് പോകുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല ശരി അതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ എന്ത് കഴിക്കുന്നത് കഴിച്ചോ ആഹാരം എട്ട് ദിവസമായിട്ട് പച്ചവെള്ളം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല എട്ട് ദിവസമായിട്ട് പച്ചവെള്ളം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പഴം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ പഴം മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു സാധനം കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ അല്ല നിങ്ങളുടെ വൈറ്റിന് പോകാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഈ അൻപത് രൂപ പിടിച്ചില്ല ഇത് പുറത്ത് നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് താൻ അവിടെ പോയി കാര്യം ചെയ്യണം അവിടെ പോയി വയറ് നിറച്ച് വലുതും മേടിച്ച് കഴിക്കേ അപ്പൊ തന്റെ വൈറ്റിന് പോകും തന്റെ തലേം കറങ്ങും ഒന്ന് പോണോടുത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആ വീണ്ടും വന്നു അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട ഒരു യുവാവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലോ തല പൊട്ടി മുന്നൂറ്റി രണ്ടാം റൂമിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതെ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അയാൾ സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര സീരിയസ് സീരിയസ് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ കൈപ്പുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നോർമലായി പോട്ടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം അല്ലേ അത് വെറുതെ അറിയണോ എന്ന് മാത്രം എഴുതി വന്നത് ശരി പോട്ടെ എന്റെ അസുഖം ഈ കാണുന്ന തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ എന്റെ അസുഖം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതായത് ഈ ഭയങ്കര തടി എന്റെ പേര് കുട്ടപ്പനാണ് ഞാൻ നാട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അങ്കൽ വൺ കുട്ടപ്പൻ പോകുന്നു അങ്കൽ വൺ കുട്ടപ്പൻ പോകുന്നു ഭയങ്കര കല്യാണം ആക്കുന്നു ഭയങ്കര വണ്ണം ഭയങ്കര വണ്ണമാണ് ഭയങ്കര വണ്ണമാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ണമായ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒക്കുവോ ഡോക്ടർ വണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതായത് എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ എന്നെ ഡെയിലി കളിയാക്കും അത് പറഞ്ഞു അത് ശരി അതെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മലയാളത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ബീജ സങ്കലനങ്ങളുടെ ഫലമായി ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങളാണ് ഈ അസുഖം അത് മിക്കവാറും ശരിയാണ് ഡോക്ടർ കാരണം എറണാകുളത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഞാൻ പോയാലോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് പെട്ടതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അടുത്ത് വരൂ അടുത്ത് വലിക്കൂ വലിക്കൂ ഇതെന്താ തന്റെ വയറിനകത്ത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അതെ ഇരാപത്തം പറ്റി എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ നേരം വെളുത്തത് ഏറ്റു വന്ന് പല്ല് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഡ് ആണെന്ന് കരുതി രണ്ട് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിന്റെ കാസറ്റ് എടുത്ത് ജാമം പരട്ടി കഴിച്ചു ഡോക്ടർ അത് ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഡോക്ടർ അവിടെ പിടിക്കണം ഡോക്ടർ അവിടെ പിടിക്കണം ഡോക്ടർ അവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീമൈൻഡ് അടിക്കും പിന്നെ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിക്കണം അവർ കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേഷം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം വ്യായാമം ആ എച്ച് എസ് സിസ് ഇഞ്ചുറിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വ്യായാമം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യണം ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യണം ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ തടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ പറ്റില്ലല്ലോ തടി കുറയ്ക്കണേ ബുദ്ധിമുട്ടണം അതായത് ചുരുക്കി പണിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും താൻ ദിവസം നടക്കണം അയ്യോ അത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ള വ്യായാമം എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കണം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ ഈ തടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത്
രാത്രിയോ ഒരു മുന്തിരി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആറു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിച്ചാൽ തന്റെ ഈ തടി കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്റെ പൊന്നു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഇത്രയും നന്ദി എങ്ങനെ നന്ദി പ്രകടനം നടത്തണം എന്ന് എനിക്കറിയാമോ എനിക്ക് വേറെ പ്രകടനത്തിന് പോകാനുള്ള അതെ ഇച്ചിരി തെറ്റിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആഹാരത്തിന് മുമ്പാണോ അത് ആഹാരത്തിന് ശേഷമാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്റെ അവസാനമായിട്ടൊന്നും പോടുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം വീണ്ടും വന്ന ഞാൻ വീണ്ടും വരേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നതല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റാക്കാട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടല്ലോ ഓ അറ്റാക്കാട്ട് ഒരാൾ വന്നു ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഏഴാം റൂമിൽ കിടക്കുന്നു ശവപ്പെട്ടിക്കടയില്ലേത്തോട്ട പഠിപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത അധ്യാപകരും പഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്തുത ഇതാ ഒരു വിദ്യാലയം ഈനാം പേച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു വിദ്യാലയം എല്ലാരും അച്ചടക്കമായിട്ടിരിക്കട്ടോ എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡി ഒ ആണ് ഡി ഒ ഞാൻ ഇടയ്ക്കല വരാറുണ്ടല്ലോ ആ ഞാനിത് സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ച് വാങ്ങി ജയിച്ച സ്കൂളിനുള്ള അവാർഡ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ അല്ല നാളെ പഠിത്തമുണ്ട് നാളെ പഠിത്തമുണ്ടതല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവാർഡ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ആ അപ്പൊ സന്തോഷത്തിന് ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഈ ആട്ടുകുഞ്ഞുണ്ടല്ലേ ആ കൊള്ളാം ഞാൻ അത് പറയുന്ന വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടുക ഞാൻ ഞാൻ പറയാം അതായത് മോൻ ആ സെക്കൻഡ് വൺ ആ മോൻ്റെ പാട്ട് പാടും മോൻ്റെ പാട്ട് പാടും ആ പാടിക്കും പാടിക്കും ആ ടീച്ചർ ഓടിപ്പിച്ച പാട്ടേ പാടാവുള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ ചലച്ചിത്രാനങ്ങളൊന്നും പാടരുത് ടീച്ചർ ഓടിപ്പിച്ച ഒരു പാട്ട് പാടും ആ പാട്ട് പാടും ആ മോനെ കൊഞ്ഞപ്പ് പിടിച്ചല്ലേ ഇത് എന്താ മോനെ കൊഞ്ഞപ്പാണെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു സാറ് പറയില്ലായിരുന്നല്ലോ ആ മോനെ ഇരുന്നുള്ളൂ അത് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അയാള് ആ മോനെ പാട്ട് പാടും ആ പാടിക്കാം 
മോനെ നിർത്തിക്കെ ആ കൊഞ്ഞപ്പോള ചെറുക്കൻ എടുത്തിരുന്ന് മോനും കൊഞ്ഞപ്പ് പിടിച്ച ആ അത് കൊഴപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇനി അങ്ങേറ്റത് ആ ബെഞ്ചിൽ അങ്ങേറത്ത് ആ ലാസ്റ്റ് വേണം ആ മോനെ ആ മോര് പാട് വേണം ആ പാടിക്ക് പാടിക്കും ഇതെന്തൊരു വൃത്തിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ കമ്പനി പിള്ളേർക്ക് കൊഞ്ഞപ്പാണോ എന്താ ടീച്ചർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പിള്ളേർക്ക് കൊഞ്ഞപ്പ് പിടിച്ചാൽ ഞങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പൊന്ന് എനിക്ക് പതിപ്പിക്കാനല്ലേ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൊഞ്ഞപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് പോട്ടാരെ അസുഖങ്ങൾ വരിക സർവ്വസാധാരണമാണല്ലോ ഇവിടെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത അസുഖങ്ങൾ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതും പുതുമയല്ല കുറെ ഭ്രാന്തന്മാരുമായി വിദേശത്തേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹം പ്ലെയിനിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടന്നില്ല അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് ഉലയുന്നു എന്റെ കൺട്രോൾ പോയി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ആരോ ഓടുകയോ ചാടുകയോ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേഗം പോയി നോക്കൂ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാതിരിക്കും എന്താ പോലെ കൃത്യം 